ഹലോ ഹൈ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ജുവൽ ബേബീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ നമുക്ക് വീട്ടിലെല്ലാം സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ ആർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം സിമ്പിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സിമ്പിളല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ കേട്ടോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് വേഗം വരാം ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് നാലായിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഏറെ മുറിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് എണ്ണത്തോളം എഴുപത് പേപ്പറോളം നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് പേപ്പറോളം നമുക്ക് കീറി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ പേപ്പർ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പേപ്പർ ഉരുട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിലി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഈർക്കിലി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ളവരെണ്ണ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കട്ടി കൂടി എന്തെങ്കിലും കമ്പിയൊക്കെ നേരെ നേരെയുള്ള ഒരു കമ്പി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കമ്പി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉരുട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻ പോർഷൻ ഒരു കോൺ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പോർഷനിൽ കമ്പി വെച്ച് അത് പതിയെ പതിയെ ഉരുട്ടി 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 നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോർഷനിൽ നമുക്ക് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പേപ്പർ മുറിച്ച് വയ്ക്കിച്ച ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ചെണ്ണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത്രയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി വയ്ക്കാം ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു കുപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുപ്പിയായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് ഇത്ര നീണ്ടതായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴുത്ത് ഇത്ര നീളമുള്ള ബോട്ടിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കാർഡ് ബോർഡ് പീസാണ് ഈ കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പുറന്തട്ടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഈ കുപ്പിയുടെ താഴെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പെൻസിലും കൊണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത്രയും മുറിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പീസ് വേണം കേട്ടോ ഇനി അത് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു നാലായിട്ടായെന്ന് തന്നെ വരയ്ക്കുക അതിന് ഇടയിലൂടെയുള്ള ഓരോ വരി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് നേർ വരകൾ എടുക്കാം ടോട്ടൽ വരകൾ അത്രയും മതി കേട്ടോ അതായത് ആ ചെറിയ ചെറിയ എല്ലാ കാലുകളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് മതി അതാണ് ഏകദേശം ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഒരു പതിമൂന്ന് വരകൾ മതി ഓരോ പോയിൻറ്റിനോടും ചേർത്ത് ഓരോ പേപ്പറിലും പേപ്പറുകളും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഓ എവിടെയാണോ വര ആ വരയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഓരോരോ പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഓരോ ചില ഫോൾട്ടുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തത് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചെണ്ണം വേണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു പതിമൂന്നെണ്ണം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേപ്പറിന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും ഇടയിലൊരു ഗ്യാപ്പ് വരും അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇതിൽ പതിമൂന്നാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വരകൾ മതി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പതിമൂന്ന് എണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതിമൂന്നാമത്തേൻ്റെ എന്നോട് ചേർത്ത് തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരോ കാലുകളിലാണ് വെച്ചത് ഓരോരോ വരച്ചതിലാണ് വെച്ചത് ഇതൊരെണ്ണം മാത്രം പതിമൂന്നാമത്തെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ടിൽ പതിമൂന്നെണ്ണം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം പതിനാലാമത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ വെട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ റൗണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ഇത്രയും നല്ല ഫിക്സ് ആയിട്ട്
ഇനി കുപ്പിയുടെ ചുറ്റും നമുക്കത് ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കാം ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിടവിട്ട് അതായത് ഒരെണ്ണം മുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം മുൻപിൽ ഒരെണ്ണം പുറകിൽ ഒരെണ്ണം മുൻപിൽ ഒരെണ്ണം പുറകിൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ വേണം ഇത് ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെയർ തെറ്റിപ്പോയാൽ അത് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ളത് എല്ലാം തെറ്റും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോലും തെറ്റാതെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഓരോന്നും എടുത്ത് ചെയ്യണം കാണുമ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ പാളിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം തെറ്റിപ്പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി നമുക്ക് ഒന്നിടവിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുക്കാം തീരുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ട്രോയിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് പോലെ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് പതിയെ പതിയെ മെടഞ്ഞ് 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 മുകളിലേക്ക് മെടഞ്ഞു വരാം നമ്മളിത് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി ടൈറ്റാക്കി കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ചേർന്നിരിക്കും ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ മുഴുവൻ ചുറ്റാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ ഓലമെടയുന്നത് പോലെ ഒക്കെ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓലമെടയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മെടഞ്ഞ് മെടഞ്ഞെടുക്കാം മുകളിലെത്താറാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരിക ഞാനാണെങ്കിലും ഈ പതിമൂന്നെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പതിനാറ് എടുത്തതുകൊണ്ട് ഈ മുകളിലെത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഇതിന് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് പേപ്പറിന് കട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പതിമൂന്നെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മുകളിലേക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പേപ്പർ ഒന്ന് അടുക്കി അടുക്കി ഒന്ന് താഴേക്കൊന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് വലിച്ച് വലിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയി ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ വന്നോളൂ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഫിനിഷ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ചുറ്റി ചുറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാവരും മുകളിലാവുമ്പോൾ അതെല്ലാം ചുമ്മാ ചുറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഞാനപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാം ചേർന്ന് ചേർന്നിരുന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ചേർന്ന് ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചേർന്ന് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ആ അവസാനത്തെ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റി ഏറ്റവും മുകളിലെത്തുന്നത് ആ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പോർഷൻ നമുക്ക് കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പേപ്പർ കുപ്പി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പേപ്പർ എല്ലാം അതിനകത്ത് ചുറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏത് പെയിൻ്റ് ആണോ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ഒരു കോട്ട് നന്നായിട്ട് അടിക്കാം വാർണിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വാർണിഷും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഒരു കളറായിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്കിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ബ്ലാക്കിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ പൊടി എടുത്തു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മീഡിയം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫേബ്രിക് കളറാണിത് ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ ഫേബ്രിക് കളറാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീഡിയം ഈ ഗോൾഡൻ കളറും കൂടെ കൂടി നമുക്കൊരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ ബ്ലാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അതല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ഗോൾഡൻ അടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ബ്ലാക്കും
നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ ബ്ലാക്കിലൊരു ഗോൾഡൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പത്രം തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്ലവേഴ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ഫ്ലവേഴ്സോ ഒന്നും തന്നെ വയ്ക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ട്രൈ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വെറുതെ ഒട്ടും ടൈം കളയണ്ട ഈ വർക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് കണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫോട്ടോസ് എനിക്കും കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്കും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ടേക്കുക പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് എത്തും അതുകൊണ്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായിട്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജോയ് ബേബീസ് വേൾഡ് ബൈ